。女人在年轻的时候，都会期待着那个她能够像英雄一样，驾着五彩祥云来迎娶自己。可这毕竟都是电影里的桥段。随着幻想的破灭，女人开始认清现实：理想中的感情大于天，终究抵不过现实里的面包和生活。女人不再因为一时的好感而动情，也不再幻想如英雄般的伴侣出现，而是更加注重男人的品行和性格，期待着能有一个适合自己又能带来些许惊喜的伴侣出现。所以，生活中那些让女人着迷的男人。从来都不是长相有多帅，行为有多酷，而是言谈举止有多文雅，感情态度有多专一。今天我们来聊一聊如何让女人为你着迷，以及男生喜欢女生做什么动作。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一，在女人眼里，经常有这两个行为的男人。会让他很着迷。通常情况下，在女人眼里，经常有这两个行为的男人，会让女人如痴如醉。一、感情专一，不搞暧昧。女人为什么很少主动表白呢？就是因为害怕遇到感情不够专一的男人，甚至还肆意的和异性搞暧昧。和这样的异性在一起，女人必然不会被珍惜。所以在女人的心里，男人的感情专一至关重要，这也是他们寻求伴侣的第一个关键条件。若是达不到这一点，女人是不会考虑的。其次就是男人不会和其他异性搞暧昧，即便是单身的时候也要做到这一点。毕竟人的品行和习惯很难改变，如果曾经搞过暧昧，将来或者现在也一定还在搞，只是隐藏得很深而已。当一个男人不具备感情专一、不搞暧昧的行为，说明他不值得托付终生，女人自然不会痴迷，而是会果断的离开。那些真正让女人痴迷、一心想和对方在一起的男人，多半感情专一，而且从来没和异性有过暧昧的来往。他们的感情经历很简单，稍一打听就能够了解。甚至只经历过一次恋爱，也从未和其他异性有过暧昧接触，这样的男人自然会非常珍惜爱情。一个能做到感情专一、不搞暧昧的男人，深知感情有多么的难得，自己必须要好好珍惜才行。遇到了对的人，自然会一直深爱下去。他们会付出真挚的爱，给予女人足够多的安全感，一路同行的走下去。二、温柔体贴。性格温和。生活中，当女人不再幻想五彩祥云之后，便会意识到温柔体贴、性格温和的男人更适合自己，也更适合未来的爱情生活。如果说男人根本就不在乎女人的感受，亦或者经常冲着女人发脾气，这样的男人是没办法俘获女人心的。毕竟，女人渴望的是爱情，不是争吵和脾气。即便是为了一些小事而打自己的男人，也无法俘获女人的心。谈恋爱的时候动手动脚，说明脾气秉性很暴躁。将来结婚之后，受苦的或许就是女人了。所以，真正让女人痴迷的，往往是男人的温柔，说明他可以呵护女人的一切，也不会朝着女人发脾气。这样的男人，谁不爱呢？这种特殊的品味，就在于。他们会克制自己的脾气，并且好好珍惜这份感情，做到极致的体贴，让女人拥有足够多的安全感，共同去迎接美好的未来生活。面对这样的男人，女人往往是轻松惬意的，在一起很舒服，自然就会倾心去爱。无论生活是苦是甜，女人都会觉得很幸福，所以她会非常珍惜这样的男人。一旦动情，便没办法松手。在女人看来，男人具备了感情专一、不随意搞暧昧的品行，以及温柔体贴、脾气温和的特征，便是值得托付的存在。好不容易遇到了，自然不会轻易放手，而是立马陷入痴迷的状态。能够和这样的男人在一起，想不幸福都难，女人自然不会轻易留下遗憾。二女生最希望男生在床上做的八件事。
同房这件事，不是只有一方舒服就行了，而应该让两个人都感到愉悦，互相取悦。男生们应当了解你的伴侣想要什么，而不只是以自己的感受来决定夫妻生活。两个人的沟通交流很重要。虽然有时候一些话很难开口，但是说出来彼此的喜好与禁忌，可以让夫妻生活变得更加顺畅与舒适。那么，同房时有哪些事情是女生希望男生知道的呢？这里给大家详细说一下：一、每个女生的身体都不一样，每个女生的身体和需求是不一样的。你从电影中和书本中学来的知识不一定适用于你的女朋友，你对前女友有效的方法不一定对眼前这个人同样有效。对待你的伴侣，就要认真了解他想要什么，是亲亲抱抱为主，还是喜欢控制敏感区域。每个女生的情况都是不一样的，不要认为他可以直接告诉你怎样做。虽然情侣之间一直有沟通的重要性存在。但有些女生可能还是不好意思说出来，这就需要两个人一起在实践中发现问题，解决问题了。二，先刺激她的大脑，然后才是身体。实际上，在卧室之外，在同房之前，前戏就需要开始了。恰当的语言交流，尽量让她感到舒适、放松，而后发挥出你的技巧，接吻，掌握身体敏感开关等等。都是前戏的组成部分。三，外面的那个按钮才是他快乐的源泉。研究显示，大多数女性，她们通过某些姿势和动作来达到高潮。实际上，她们大多需要某种形式的刺激才能达到高潮。四，他不想太快结束，但也不能太久。没有人想要夫妻生活的时间还不如脱裤子的时间长。正戏时间至少要对得起前面这些一系列常规动作。如果时间太短，需要寻求医生的帮助，想办法延长时间，从而获得令双方满意的夫妻生活。不过，也不要觉得时间越久越好。有女生表示，有时候当时间过长时，我会感到厌烦。老实说，如果时间太长，就会变得很痛苦。理想的夫妻生活时间长度最好在30分钟以下，时间太长并不是个好事。大家都累了，刺激感变得索然无味，只能成为一种负担。五，你们需要更多浪漫与激情。谁都不愿意日复一日过着一成不变的生活，五点下班，六点到家，七点吃饭，八点洗刷，九点同房，还是同样的姿势，还是同时长。随后一切结束了。性之所以诱人，因为有对未知的期待。如果在定期的活动中变一下花样，多一点刺激与浪漫，就会让整个同房过程变得大不一样，甚至会期待下一次的美妙时刻。六，同房时不要乱说话。如果同房时不知道他喜欢听什么，就尽量少说话。如果正在运动的过程中突然来一句不合时宜的话，场面就很尴尬了。如果女生回答你的话，很可能就是随声附和、敷衍你而已。真正舒服的表现需要你去发现，而不是逮着她打破砂锅问到底。七，控制一下你的体重。许多研究发现，每周定期进行体育活动的人，不仅在床上表现得更好，而且更享受双人活动。较低的体脂率可能会改善夫妻生活的满意度。对于超重或者肥胖的人来说，体内的雄激素可能更低，会影响这方面的欲望，而且在床上运动时也会降低满意度。试想一下， 2 0 0多斤和100多斤在上方的感觉是不一样的。如果可以的话，减减肥，控制一下体重。不仅有利于提高性功能，还有利于心血管健康，发挥更持久，让夫妻生活更加美妙和谐。八，男方结束了，并没有完全结束。开始的时候说了，很多人都是默认以男性的结束作为房事结束的标志。但是，你有没有想过，其实女方很可能还没有满足
。如果他还没有满足，你还可以用手做点什么事情。具体怎么进行，需要你们伴侣之间沟通交流，一起探索，让身体满足，让灵魂快乐。三，那么男人喜欢女人做什么动作？一，双腿交叉坐姿。看到女人双腿交叉最易引人遐想，尤其是穿着短裙的时候，坐在对坐的人都很期待看到交换交叉双腿的那一刻。男人说，女生的坐姿很重要，这样的坐姿最优雅，所以最性感。二，用舌头舔嘴唇，通常做出这个动作就是直接在挑逗对手的时候了，男人看到肯定飘飘然。三。穿迷你裙上楼梯，上楼梯时，前面走着一位穿着迷你裙的女人。相信所有的男人都希望可以走得慢一点，永远不要到楼梯的尽头。男人的本能就自然而然会表现出来。四，女人调整肩带，女人调整肩带，在男人的眼中就似当着他的面宽衣解带，自然期待着你的另一边肩带也一起滑落，最容易引起男人的幻想。五拨头发，拨动头发，散发出迷人的发香，好像闻到迷魂散，可以让所有男人魂飞魄散。很多女人自然的会有这个小动作，无心之失惹得男人心花怒放。男人说，拨弄头发的感觉很自然、优雅，给人无限的想象空间。一个值得深爱的男人。首先不会被外界吸引，失去判断力；其次是自身的品性足够高尚，有自己的目标和理想。当然，一个令人深爱的女人也自然会有其独特的气质和魅力。不过，想要吸引对方，还得多进行沟通交流。有人说，肯为你花钱的男人不一定爱你，不肯为你花钱的男人一定不爱你。钱。一定是爱情当中绕不开的一个话题。虽说爱情不应该涉及物质，但只有经历过的人才会知道，爱情没有物质就是一盘散沙，根本经不起时间的考验。对于许多女人来说，检验一个男人到底爱不爱自己的一个重要标准，就是看他是否愿意为自己花钱。不愿意付出的男人，也不值得托付终身。所以，女人都希望自己的男人对自己无比大方，能毫不犹豫买下自己喜欢的衣服、鞋子、包包，节假日转起账来，眼睛都不眨一下。有一个粉丝在后台留言说：“昨天是我的生日，可是男朋友只送了一个小蛋糕给我，我太生气了。”上次他送他朋友的生日礼物，可是一双好几千的名牌鞋呢。难道我还没有他的朋友重要？我现在最苦恼的是，怎么样才能让他肯为我多花钱呢？很多女人也有类似的困惑：如何让男人为自己花钱？如何让男人像闺蜜的男朋友那样出手大方？这就像一个千古难题，困扰着千千万万个女孩。有人说，不就是让男人花钱吗？直接让他付账有什么难的？但不恰当的方法，不仅会引来尴尬。还会让男人觉得自己白金。四川成都太古里就曾发生过这样一起事件：一男一女为买单产生争执，女子觉得男子带自己出来逛街应该买单，而男子不仅没有买单，还趁着人多掏出手机把女孩羞辱了一番。不得不说，男人的做法有失偏颇，但从这一个事件也说明，如果直截了当让男人花钱。男人可能会打心底里不乐意。兰兰的情路坎坷，从第一任前男友小坤那里就开始了。刚开始是小坤主动追求兰兰，为了得到兰兰的芳心，小坤在周末特意订了一家环境不错的餐厅。两个人边吃边聊，热度越来越高，时不时有笑声传出来。就在准备离开的时候，发生了一点小插曲。小坤正在付账。旁边的兰兰一看到账单，吓了一跳，赶紧说：“太贵了，咱们 A A 吧。”小坤摆摆手道：“今天特意请女神吃的，这顿我请。”兰兰执意给小坤转了钱，小坤只好收下。兰兰之所以不让小坤付账
，是怕小坤觉得自己不是奔着感情去的，而是奔着小坤的钱，是个物质的女孩。为了践行自己的不物质观念，和小坤谈恋爱的兰兰，从不会让小坤多花一分钱，甚至自己主动在小坤身上花钱，还比对方在自己身上花的多很多。比如小坤的剃须刀坏了，兰兰第一时间就给他买了送过去。逛街的时候，兰兰即使自己不满，也要给小坤带几件东西回去。有时候是一条裤子，有时候是几双袜子，有时候是一条围巾。小坤常常在朋友面前炫耀：“你们看，这是我女朋友给我买的。”兰兰心里美美的，对小坤越来越好，吃饭抢着买单，小坤借钱也毫不犹豫。可是这段感情只维持了一年就戛然而止，分手原因是兰兰和小坤总是吵架。兰兰觉得小坤对自己越来越不上心，小坤觉得兰兰无理取闹。兰兰的第二段感情因为有了前车之鉴，所以兰兰对金钱部分格外注意。兰兰的男友是做公司人事管理的，平时工资不高，但公司福利不错。节假日发的超市购买券挺多，这不发下来就被兰兰拿了去。兰兰平时看上什么小首饰、面膜什么的，就给男友杨子直接甩了个链接，通常杨子都爽快的付了账。兰兰觉得杨子肯定是爱自己的。过生日前几天有闺蜜起哄，这是你和杨子在一起过的第一个生日，怎么着也得让她给你送一份大礼吧。另一个闺蜜翻出芬迪的迷你水桶包说：“这个最近很火，就它吧。”兰兰一看，小包确实精致，顺手就把商品链接发了过去。到生日那天，所有闺蜜都到场了。兰兰幻想着，男友捧着芬迪的礼物盒子走进来，如果还有一束鲜红的玫瑰花，就更完美了。等了一个多小时，男友杨子才到，他手里确实拿了盒子。里面装了一个小蛋糕，兰兰的生日宴变成了吵架宴。为了挽回在朋友中的面子，兰兰霸气的对男友说了分手。本以为男友杨子会在意，没想到他直接同意了。不让男友花钱和直接让男友花钱，结局都不落好。感情中，如何正确的让男人花钱，达到增加感情浓度的目的呢？网上经常有这样的消息。某某男子为了打赏女主播，一出手就是好几万。这说明男人为了喜欢的女人是乐于主动花钱的。男人为什么愿意给女人花钱？无非是以下原因：一、喜欢。喜欢一个人的时候，恨不得把星星、月亮都摘来送到那个人面前，只为博得对方的开心。男人也是这样的心理。如果通过花钱能够让喜欢的女人对自己的好感度增加，谁不愿意主动花钱呢？不仅如此，为了不让自己喜欢的女人看清，还会竭尽全力在自己的能力范围内给女人最好的。当兰兰在第一次约会吃饭后，执意要和小坤 AA， 小坤心里会怎么想呢？会不会是兰兰不喜欢我，才会和我 AA， 想要和我撇清关系？经过一段时间的交往，兰兰总是想着付钱，主动给小坤买礼物。小坤一开始觉得挺幸运，挺享受，挺开心。可时间长了，喜悦感慢慢冲淡。即使兰兰再主动付出，小坤心中也再无波澜。这就是心理学中的边际递减效应。一味的对一个人好，不仅不能让对方更喜欢自己，反而让对方产生不重视感。兰兰对小坤越来越好，小坤态度越来越随意，对兰兰的付出也越来越少。时间久了，兰兰心中自然会堆积很多不满。这样的环境下，两个人相处的愉快氛围无法产生，经常吵架，两个人也就只有越走越远了。二，被需要感。或许有的人会觉得，感情里掺杂着钱，那感情就不纯粹了。所以，很多女孩在和男人交往的过程中，往往都是避开谈钱的。本以为这样做可以让对方明白，自己不是因为钱才和他在一起，殊不知这样反而是害了自己的感情
，如果两个人想要长久的发展下去，钱是必须要直面的问题。通过男人对自己的付出，提高女人在男孩心目中的砝码，同时也能满足男人被需要的精神感受。兰兰刚开始拒绝小坤的付出，其实就是变相的拒绝小坤，没有肯定小坤付出的行为。小坤和兰兰平摊吃饭，就像两个室友吃饭一样。男人的爱表现之一就是财力的付出，所以让男人付出金钱并没有错，但错就错在用错误的方法，比如直接伸手找男人要钱，比如像兰兰一样，直接给男人来一个链接，就让男人买东西，几次可以，如果次数过多，男人不免觉得这个女人是不是把我当提款机了？如果男人不买，便说连一瓶香水都不肯买。你就是不爱我。不仅如此，还在朋友圈发说说羡慕人家男朋友，舍得为他女朋友花钱这种言论，不仅不能让男朋友变大方，反而让女孩在男人眼里变掉价。如何让男人花钱的正确方法，核心要点：提高价值，走入内心。男人谈恋爱也会很在意女人的价值，在意女人的气质是否优雅。在意和这个女人相处是否舒服。当然，如果这个女孩有经济实力，男人眼里就更加分。就像橱窗里的大牌包包，和一家小店里的包相比，人们更愿意为橱窗里的大牌包付账，而且数目更多。所以，女人无论谈恋爱与否，都要每天精心对待自己，学会用高情商和男人相处，成为男人无话不谈的知己。同时增加自己在事业上的含金量。不仅如此，在恋爱初期，千万不要表现出一副无欲无求的仙女模样，而是一开始就要用高情商的话术，直截了当的告诉男人：“你更喜欢为自己付出的男人，更喜欢有仪式感的男人。”想不花一分钱就谈恋爱的男人，一开始就剔除出来，留下的一定是愿意为你花钱的男人。在《喜宝》这本书里，喜宝说过这样一句话：“做一个女人，要做的像一幅画，不要做一件衣裳，被男人试完了又试，却没人买；试惨了旧了，五折抛售还有困难。想让男人主动为你花钱，就要做这样一个让男人值得的女人，让男人知道你不是一个花点钱就能够打发走的女人，要让他们觉得。”不是奢侈品都不配送给你，而不是随便路边摘点野花就能够讨你欢心。让男人主动为你花钱，更重要的是要有自己的价值所在。你要觉得自己足够珍贵，男人才会用同等的心态去对待你。愿你幸福。文章到这里就结束了。如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发。都是我们进步的动力。